بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شباز بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں شباز بٹی آفیشل چینل ریکوٹیڈ ہسٹری میں ہے کہ جس نے بھی آج تک خوشی ڈونڈی ہے اس نے سات نقطوں میں ڈونڈی ہے وہ دین ہو وہ دنیا کا بودا ہو وہ کوئی لیچرار ہو وہ کوئی فیمت انسان ہو سات ہنسوں میں ہی کامیابی دیکھی گئی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے یہ ریسرچ کر کے پھر پتا چلا ہے کہ سات ہنسوں سے ہی کامیابی ملی ہے وہ کون سے سات ہنسے ہیں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں لمبر ایک خدا کے نظام میں انسان کے لیے خوشی رب نے کس میں رکھی ہے کسی کو معاف کر دینے میں رکھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تم لوگوں کو معاف کر دو اگر تم لوگوں پر رحم نہیں کرو گے اللہ تم پر رحم نہیں کرے گا خوشی کا راز معاف کرنے میں ہے وہ اس وہ ایسے ہے جیسے آپ کی گاڑی ہو کوئی مہنگی ترین اور آپ اسے ریس دے رہے ہیں وہ دو سو کی سپیڈ تک چل سکتی ہے مگر پیچھے سے آپ نے اس کو کوئی رسی یا سنگل باندھا ہوا ہے آپ ریس دے ہی جا رہے ہیں مگر وہ چلتی نہیں ہے بھاگ نہیں رہی اس کی وجہ کیا ہے اس کو توڑے رسے کو توڑے پھر وہ بھاگے گی مقتل آپ معاف کر دیں آپ جب لوگوں کو معاف کر دیں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی نمبر دو خوشی کا راز بھول جانے میں ہے خوشی کا راز بھول جانے ہیں بھول جانے میں ہے بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے بھول جانا بچے کے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے بھول جانا آپ خوشی چاہتے ہیں تو کیا کریں پرانی باتیں بھول جائیں خوش رہنے کے لیے کیا ضروری ہے بھول جائیں یہ کہہ کر میں یاد رکھوں گا میری یہ آپ کہیں کہ میں یاد رکھوں گا میری نسلیں یاد رکھیں گی اس کی بھی نسلیں یاد رکھیں گی یقین کریں آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ریسرچ کہہ رہی ہے اور آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے اللہ تعالیٰ نے نیند کیوں رکھی ہے بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند رکھی ہے بولنے کے لیے یہ غم بھی بڑی عجیب چیز ہے بابا جی اشفاق کہتے ہیں غم آتا ہے پہاڑ ہوتا ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور غم بھول جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہمارے علاقے میں اکثر قبرستان ہوتا ہے قبریں ہوتی ہیں جو جب کسی کو دفن کرتے ہوتے ہیں لوگ یا فوتگی ہوتی ہے وفات پاتا ہے تو داڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں پوچھی عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں تو کوئی پھول اگر بتی لگانے والا کوئی قبر پہ ہوتا ہی نہیں اس کی وجہ کیا ہے غم بھول گیا اتنا غم بھول گیا پھر ایک دم اللہ نے اتنی خوشیاں تا فرمائی کہ بندہ کہتا ہے یار مزہ آ گیا کدھر گیا غم بھول گیا اسے کہتے ہیں بھول جانا بھول اگر آپ چاہتے ہیں میں خوش رہوں تو یقین کرے بھولنے کی عادت بنائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سچ کہہ رہی ہے اور دوسری بات اس کو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں در گزر کرنا اس کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا یاد رکھیں کہ تھکنے کے لیے بنیادی اصول کیا ہے میں ہیلتھ کے لیے نہیں کہہ رہا میں الٹ بتا رہا ہوں تھکنے کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی اوقات سے زیادہ وزن اٹھائیں جب اس کا مطلب کیا ہے جب بھی آپ توکل اللہ پر کریں گے یقین کریں آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا جو بوجھ تھا وہ کم ہو گیا دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو اس طاقتور مان کے آپ اللہ کو طاقتور مان مان کر پھر آپ دعا کر رہے ہیں نمبر تھری قدرت نے خوشی بانٹنے میں رکھی ہے جمع کرنے میں نہیں رکھی تقسیم کرنے میں رکھی ہے آسانیاں پیدا کرنے میں رکھی ہے آپ نے دیکھا ہے جو کنجوس ہے وہ اکثر بیمار رہتا ہے ریسرچ بتاتی ہے وہ جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے جو سخی ہوتا ہے جو بانٹتا ہے اس کی ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ریسرچ کہتی ہے اللہ کی یاد کیا ہے بھروسہ یقین ال... جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوراک دیتا ہے جب ہم جوان ہو جاتے ہیں بچے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ ہماری اوقات سے زیادہ ہم عطا فرما دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بھروسہ یہی ایمان ہے یہی یقین ہے تو کیا ہوتا ہے جب یہ سبھی کام ہوتے ہیں تو ان میں سے چار کام شروع ہو جاتے ہیں ان اسے کہتے ہیں اللہ کی یاد نمبر چار اللہ نے خوشی اپنی یاد میں رکھی ہے اللہ نے خوشی اپنی یاد میں رکھی ہے کبھی غور کیا ہے اللہ کی یاد کیا ہے اللہ کی یاد ہے بھروسہ اللہ کی یاد پہ بھروسہ کرنا اللہ سے بن مانگے وہ عطا کر دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اب آتے ہیں لمبر پانچ لمبر پانچ کیا ہے خوشی کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے زندگی میں خوش رہنے کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں کچھ نیا ہمیں سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے اب لمبر آتا ہے چھ اللہ تعالیٰ نے خوشی کس میں رکھی ہے رشتوں میں رکھی ہے ریسرچ نے بتایا ہے کہ اکیلے رہنے والے جلدی مر جاتے ہیں ریسرچ نے بتایا ہے کہ رشتے نبھانے والے کی عمر لمبی ہوتی ہے ریسرچ نے بتایا ہے جو لوگ پرانے دوست پرانے رشتے دار یا پرانے 
मुलाजम उनके साथ अपना वक्त पास करते हैं उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है उनकी उम्र बहुत लंबी होती है इसलिए कासम अली शाह साहब कहते हैं ऑर्गेनिक मोटिवेशन इसका मतलब क्या है इसका मतलब माँ का चेहरा ऑर्गेनिक मोटिवेशन इसका क्या मतलब है बाप की जफ़ी ऑर्गेनिक मोटिवेशन और भाई के कंधे पर हाथ रख कर कहना भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ रूठी हुई बहन को मना लेना यकीन करें हमें सरप्राइज़ देना ही नहीं आता हमें किसी को मनाना ही नहीं आता हमें खुशी देने का मतलब ही नहीं समझ तो अब नंबर आ जाता है साथ खुशी का ब... खुशी का बड़ा गहरा तलक है अपनी ज़िंदगी को कबूल करने का जब तक खुशी है गम है चैलेंज है कुछ ना कुछ है ये आपने कभी सोचा है ये मेरा जो जिसम है इसको एक दिन मौत आनी है हम मानते नहीं आज के लम्हे में रहते हुए सोचिए एक माजी है एक हाल है और एक मुस्तबिल है जो आज मैं जी रहा हूँ जी रहा हूँ वो दो चीज़ों में रहेगा किस चीज़ों में ये माजी या माजी के पछतावों में या मुस्तबिल के खौफ में अल्लाह ने क्या फरमाया अल्लाह ने इसीलिए फरमाया अपने दोस्तों के लिए अल्लाह ने अपने दोस्तों को दो इनाम दिए हैं अला इन्ना उलिया अल्लाह ला खौफ उन्हें उला हम याद कि जो मेरे दोस्त हैं मैं उनको गम दुनिया का गम और गमगीन कभी नहीं करता अल्लाह तला ने फरमाया अल्लाह तला दो गिफ्ट दोस्तों को देता है तो जो दोस्त हैं वो अल्लाह के हम मकबूल कैसे होते हैं दुनिया में भी कामयाब जो हो जाते हैं वो आखिरत में वो कैसे होते हैं वो सच्ची तोबा से माजी को ख़त्म कर लेते हैं और मुस्तबिल के लिए वो भरोसे और तोल से मुस्तबिल अपना बना लेते हैं इसे ही कहते हैं अल्लाह खौफ अलह हूँ इसका यही मतलब है अब तक बस इतना ही ये मैं कोशिश आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा ये जो सात नुक़े हैं ये थोड़ा थोड़ा भी हम अमल करेंगे तो इन दुनिया में कामयाब हो जाएंगे और आज हम किसी को सेलेब्रिटी कह रहे हैं इन आप भी बन जाएंगे अब तक बस इतना अपने मेज़बान शुबाज़ भट्टी को जा दीजिए अल्लाह हाफिज़